আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আজকে আমি যে টিউটোরিয়ালটা শুরু করব সেটা একটা প্লেলিস্টের অন্তর্ভুক্ত তো আমি আপনাদের জন্য মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের সম্পূর্ণ একটা প্লেলিস্ট বানাচ্ছি যেখানে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের ব্যাপারে সব ধরনের টিউটোরিয়াল থাকবে মোটামুটি বেসিক যেটা আপনারা সম্পূর্ণ দেখলে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের টাইপিংয়ের যত ধরনের কাজ আছে মোটামুটি সবগুলোই করে ফেলতে পারবেন তো সবার প্রথমে আমি একটা ওয়ার্ড ডকুমেন্ট নিচ্ছি ওয়ার্ড ডকুমেন্ট নেওয়ার জন্য আমি প্রথমে মাউসে রাইট ক্লিক করলাম এরপর নিউ থেকে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকুমেন্ট এটা ক্লিক করলাম তাহলে একটা নতুন ওয়ার্ড ডকুমেন্ট ক্রিয়েট হবে এটাতে ডাবল ক্লিক করে আমি ফাইলটা ওপেন করব তো দেখতে পাচ্ছেন মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের মেন পেজটা ওপেন হয়ে গিয়েছে তো মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে কাজ করার জন্য আমাদের সর্বপ্রথম যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে পেজের লেআউট সেট করা লেআউট বলতে আমি বোঝাচ্ছি আমরা কি পেজটা ল্যান্ডস্কেপভাবে টাইপ করব নাকি হরিজন্টালি টাইপিংয়ের কাজটা করব মানে আড়াআড়িভাবে সেটা তারপরে পেজের সাইজ কত হবে পেজের এই বামে এদিকে উপরে নিচে মার্জিন কত হবে এগুলো সেট করার জন্য প্রথমে আমার পেজের লেআউট ঠিক করে নিতে হবে তো আমি প্রথমে আগে লেআউট দিয়ে শুরু করছি লেআউটে যাওয়ার জন্য আমরা এই উপরে এটাকে বলা হয় মেনুবার তো আমরা মেনুবার থেকে লেআউট এই অপশনটাতে ক্লিক করব বলে রাখা ভালো যে আমি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের দুই হাজার ষোলো ভার্সনটা ইউজ করতেছি আপনারা চাইলে এটা নেট থেকে নামিয়ে নিতে পারেন তো সবার প্রথমে যে অপশনটা আসে সেটা হচ্ছে মার্জিনস মার্জিনে ক্লিক করলে আপনি এখানে বিভিন্ন ধরনের আগে থেকে সেট করা মার্জিনগুলো দেখতে পারবেন এখানে আপনি চাইলে নর্মাল যেটা মার্জিন সব দিকে টু পয়েন্ট ফাইভ ফোর সেন্টিমিটার করে এটা সেট করতে পারেন অথবা আপনি যদি ন্যারো মার্জিন চান মার্জিনটা একটু কম হবে তাহলে এই ন্যারো অপশনটা ক্লিক করতে পারেন তাহলে মার্জিনটা কমে যাবে যেমন এখন কাটসুটটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি মার্জিনটা কমে গিয়েছে তো আমরা নর্মাল মার্জিনেই টাইপ করব যেহেতু এটাই স্ট্যান্ডার্ড নিয়ম তারপরে আসতে আসতে অরিয়েন্টেশনের অপশনটা অরিয়েন্টেশন অরিয়েন্টেশন অপশনটা থেকে আমি একটু আগে যেটা বললাম যে আপনি পেজে আড়াআড়িভাবে টাইপ করতে চাচ্ছেন নাকি নর্মালি সোজাভাবে টাইপ করতে চাচ্ছেন সেটা সেট করা যায় যেমন আমি করে দেখাচ্ছি যেমন দেখেন এখন আমি অরিয়েন্টেশন যখন ল্যান্ডস্কেপে সেট করেছি তখন পেজটা আড়াআড়িভাবে হয়ে গিয়েছে এবং আমরা টাইপ করলে এই বরাবর টাইপ হবে মানে নর্মালি আড়াআড়ি যেমন কোনো অ্যাড বা কোনো লিফলেট টাইপ করলে যেরকম করে টাইপ করা হয় সেটা আর পোর্ট্রেট মোড হচ্ছে নর্মাল মোড যেটা এরকম সোজাভাবে টাইপ করা যায় এরকম নর্মাল টাইপিংয়ের মতো আর কি তো আমি পোর্ট্রেট মোডেই রাখছি এরপরে যে অপশনটা আসে সেটা হচ্ছে পেজের সাইজ সাইজ অপশন সবসময় নর্মাল কাজের জন্য এ ফোর সাইজ ব্যবহার করা হয় এ থ্রি সাইজ একটু লম্বা পেজগুলার হাইটটা একটু বড় হয় সেগুলো হচ্ছে এ থ্রি সাইজের পেজ সাইজ একটু বড় তাছাড়া লিগাল লেটার স্টেটমেন্ট আরও বিভিন্ন ধরনের সাইজের পেজ রয়েছে তো নর্মাল ফর্মাল কাজের জন্য আমরা এ ফোর সাইজটাকেই ব্যবহার করব দেন আসতেছে কলামস কলামস বলতে আপনারা চাইলে এখানে দেখলে বুঝতে পারবেন যে নিউজ পেপারে যেরকম থাকে বিভিন্ন কলাম থাকে একটা পেজের মধ্যে ছয়টা সাতটা করে কলাম থাকে সেরকম করে কলাম সেট করে লেখা যায় যেমন আমি যদি এখানে কলাম আমি এখানে কলাম টুতে দিয়েছি তখন দুইটা কলামের মধ্যে লেখা হবে যেমন আমি যদি এখন কিছু টাইপ করি তাহলে এইভাবে টাইপ হইতে থাকবে মানে ফুল পেজ অনুযায়ী টাইপ হবে না যত কিছুই টাইপ করবো আমি 
এইভাবে একটা কলামে টাইপ হবে তো একটা কলামে টাইপ হলে এই কলামটা যখন আমি পুরোটা টাইপ করে শেষ করব তারপরে আমার এই কলামে আসবে আর কপি পেস্ট করে জিনিসটা দেখাচ্ছি যেমন দেখেন এভাবে যদি আমি কোনো কিছু লিখি তো আমার এই কলামটাতে লিখা শেষ হওয়ার পরে এই কলামটাতে আসবে এরকম দুইটা হলো আমি লেখাগুলো হবে তার এখন সবগুলো সিলেক্ট করে কেটে দিচ্ছি লেখাগুলো আমরা কলম ওয়ানেই রাখতেছি তারপর রয়েছে পেজ ব্রেকস ব্রেক বলতে আপনি যদি পেজ এই ব্রেকস থেকে পেজে ক্লিক করেন তাহলে নতুন একটা পেজ অ্যাড হবে এভাবে আপনারা চাইলে নতুন পেজ অ্যাড করতে পারেন যদিও আপনার একটা পেজ লিখা শেষ হলে এন্টার চার দিলে অটোমেটিক নতুন একটা পেজ চলে আসে তো ব্রেক অপশানটার এতটা প্রয়োজন হয় না তাছাড়া এখান থেকে আপনি যে একটু আগে যে দেখালাম কলাম সে কলামও এক কলাম থেকে আরেক কলামে যাওয়ার জন্য ব্যবহার করতে পারেন তারপরে টেক্সট র্যাপিং আরও বিভিন্ন কাজে এই ব্রেক সপশনটা ব্যবহার করা যায় তারপরে এখানে লাইন নাম্বারস আরও কিছু অপশন আছে এগুলো আমাদের তেমন একটা প্রয়োজন হবে না তো লে আউট অপশনের মূল যেসব জিনিস আমাদের জানা দরকার ছিল সেগুলো আমি দেখিয়ে দিয়েছি এখানে আরেকটা ইয়ে আছে যেমন আপনি যদি চান যে এখানে যে মার্জিনগুলো আছে সেগুলো ইউজ করবেন না নিজে থেকে কিছু সেট করে নেবেন তাহলে এই যে কর্নারের যে বাটনটা আছে এখানে ক্লিক করবেন করার পর এখানে আপনি মানে সবগুলো অপশন একটা উইন্ডোর মধ্যেই পাবেন এখানে আপনি নিজে চাইলে ইচ্ছা মতো মার্জিন সেট করে নিতে পারেন কত সেন্টিমিটার করে দেবেন তারপরে পেজেস থেকে আপনি আপনার কতটা পেজ প্রয়োজন সেটা আপনি ঠিক করতে পারেন তারপর অরিয়েন্টেশনের কথা তো বললামই তারপরে আমরা এই পেপার অপশানটাতে গেলে পেপারের সাইজ কত হবে নিজে থেকে চাইলে পেজের সাইজ একুশ সেন্টিমিটার উনত্রিশ সেন্টিমিটার এটা বাড়িয়ে কমিয়ে নিজের ইচ্ছা মতো সাইজ দিতে পারে তারপরে লে আউট লে আউট থেকে একটা পেজের সেকশন কখন স্টার্ট হবে ফুডারে কতটুক জায়গা রাখবে হেডারে কতটুক জায়গা রাখবে এগুলো অ্যাসেপ্ট করা যায় তো সব কিছু করার পরে আমরা এখানে ওকে চাপ দিয়ে দেবো তো লে আউট নিয়ে লে আউট নিয়ে আমাদের যা জানার দরকার ছিল তা আমি এই ভিডিওতে ইনফর্ম করেছি নেক্সট ভিডিওতে আমরা এই মেনু বার থেকে হোমের যে কাজগুলো আছে সেগুলো দেখব তো নেক্সট ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল ভিডিওটি ভালো লাগলো অবশ্যই আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থাকবেন ধন্যবাদ